गुड मॉर्निंग एवरी वन करेंट अफेयर की सीरीज में फिफ्टींथ ऑफ नवंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है न्यूज से वो हम डिस्कस करने वाले जो आपके एमसीक्यूज रहेंगे वो द हिंदू से रहने वाले हैं और पीआईबी से रहने वाले हैं अगर आपको याद हो पिछले वीक हमने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया था जिसके अंदर हमने न्यूज को डिस्कस किया था फॉलोड बाय एमसीक्यूज आप में से कुछ लोगों ने उसको अच्छा समझा कुछ लोगों ने कहा कि पुराने वाला मेथड जो है वही सही है तो यहां पर मैं आप लोगों से एक बार फिर पूछना चाहता हूं जो लोग चाहते हैं कि न्यूज के बाद एमसीक्यूज किए जाए मतलब एक ही वीडियो के अंदर वो मुझे बता दीजिएगा कि एक ही वीडियो में दोनों चीजें आपको चाहिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चाहते हैं कि नहीं एमसीक्यूज अलग हो न्यूज अलग हो वो मुझे यहां पर वीडियो को डिसलाइक करके बता दीजिएगा नंबर से बेसिकली हमें आइडिया हो जाएगा विच वन यू लाइक चलिए दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माइनेम इज प्रिंस लूथरा ऑल इंडिया रैंक फाइव फ्रॉम यूपीएससी सी एस बैच और यहां पर जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं सेस टेक्स के बारे में जानेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट को डिस्कस करते हुए जीरो एमिशन के बारे में जानेंगे वही सारी चीजें हैं जो पिछले दिनों में आपके लिए न्यूज में थी आप में से काफी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि क्या जो आपके एमसीक्यूज हैं जो करंट अफेयर्स हैं वो सिर्फ यूपीएससी के लिए हैं ऐसा नहीं है यूपीएससी पीसीएस या दूसरे एग्जाम क्योंकि आप देखेंगे काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि उन्होंने कोई ग्रुप ए का एग्जाम निकाला है आज जैसे आप एक इंटरव्यू भी देखने वाले हैं वहां पर जो व्यक्ति उन्होंने वेस्ट बंगाल का फूड कॉरपोरेशन का जो ग्रुप एक सर्विस का एग्जाम है वो करंट अफेयर्स देखकर ही निकाला है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ही ये आपको एमसीक्यूज हेल्प करेंगे जहां पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वहां पर ये चीज आपको हेल्प करने वाली है तो इन एमसीक्यूज को आप उसी तरीके से ही करिएगा नाउ कलर कोड ऑफ आई के बारे में जानेंगे इंटरनेशनल लॉ कमीशन यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एक हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज को लेकर फिर एक्सरसाइज शक्ति के बारे में भी जानेंगे टेली लो इनिशिएटिव को लेकर हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया वो देखेंगे और एज यूजल लास्ट क्वेश्चन हमारा मैप को डेडिकेट रहता है तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं चलिए सो so, यहां पर जो नेटवर्क आई और नेटवर्क दोनों एप्लीकेशन अवेलेबल है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर भी डेली बेसिस पे आपको जो मेटीरियल होता है वो मिल जाएगा इसके अंदर काफी सारा मेटीरियल जो है नेटवर्क की जो पहली एप्लीकेशन है इसमें तो आपको फ्री मेटीरियल मिलेगा नेटवर्क आई के ऊपर आपको फ्री और पेड कोर्सेज दोनों मिलने वाले हैं तो दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं जो पहला लाइव कोर्स है वो भी हमारा नेक्स्ट वीक से लॉन्च हो रहा है तो इसमें प्री एनरोलमेंट आप करा सकते हैं जिसमें हम हिस्ट्री की सारी क्लासेस जो होती है बेसिकली इसमें एंशियंट मिडीवल मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम कवर करने वाले हैं और ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो लाइव रहने वाली है और ये चाहे तो आप कोर्स अलग से ले सकते हैं और या फिर टू डेज के अंदर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां पर भी एक कोर्स रहेगा और आने वाले लाइव कोर्सेज भी इसमें रहेंगे या फिर मिशन यूपीएससी ट्वेंटी के लिए जा सकते हैं इसके अंदर भी ये कोर्सेज लाइव रहने वाले हैं यहां पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिए जो कट ऑफ रखी गई है वो सिक्स मार्क्स की रखी गई है ठीक है तो यहां पे आपको छह या छह से ज्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन लेस देन सिक्स स्कोर आता है आपका तो दोबारा से यहां पर इस वीडियो को देख लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर सेस को लेकर सेस को लेकर पूछा है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कौन सा कथन आपका सही है ना यहां पर द हिंदू के अंदर आर्टिकल था The article is given in which writer ने क्रिटिसाइज किया था क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है फ्यूल सर चार्जेस को रेज कर रही है ठीक है बेसिक टैक्स के बियॉन्ड जाकर फ्यूल सर चार्जेस को रेज किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है इसी वजह से जो राइटर थे द हिंदू के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट के एक स्टेप को क्रिटिसाइज किया था लेकिन हमारे लिए वो क्रिटिसिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज के एग्जाम के लिए कि सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इज इट अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या ये रेवेन्यू का परमानेंट सोर्स होता है सरकार के लिए हो सकता है सेस कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कैन नॉट बी यूज फॉर डायवर्टेड टू अदर पर्पस तो जिस पर्पस के लिए इसे लिया जाता है कलेक्ट किया जाता है उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है इट इज चार्ज ओवर एंड अब द डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसके ऊपर जाकर उसके बेउन जाकर इसे कलेक्ट किया जाता है दस सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं आपका सोचे इसके बारे में क्या आंसर होगा फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं चलिए देखिए सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखेगा कि जो सेस है ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है और जब पर्टिकुलर पर्पस अचीव हो जाता है तो इसको भी खत्म कर दिया जाता है सो ये परमानेंट तो वैसे ही नहीं हो सकता है सो इट इज ऑफ अ टेम्परेरी नेचर टेम्परेरी नेचर का होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है मान लीजिए एजुकेशन सेस है ठीक है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सेस लगाया गया जब लगा कि हाँ एजुकेशन के लिए जितना पैसा इकट्ठा करना था कर लिया गया तो यहां पर हम उसको खत्म कर देते हैं आप नेक्स्ट टाइम जब भी
इन तीनों को ही आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं होती सिर्फ पहली स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर देते तो सीधा ही आप अपने आंसर सी पर पहुंच सकते थे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट मतलब करेक्ट हो जाती ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाकर बेउन जाकर लगाया जाता है ठीक है तीनों की बात करें तीनों के तीनों जो है चाहे टैक्सो सरचार्जो सेसो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं टैक्स और सरचार्जेस जो होते हैं ये कहीं पर भी एनी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं लेकिन सेस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही होता है और वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है रेवेन्यू जो होता है टैक्स से मिलने वाला और सरचार्ज से मिलने वाला टैक्स की पहले बात करें तो इसको केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ शेयर करती है तो इट इज बींग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बट इन द केस ऑफ सरचार्ज नो सच शेयरिंग यू विल सी सो इट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेस के केस में भी सरचार्ज के केस में भी पैसा कहां जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए देखिए अब इसके कंसर्निंग बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना ऐप के ऊपर तो उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी तो वो आप वहां से भी ले सकते हैं नाउ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर पूछा गया इसमें से नॉन अलाइन मूवमेंट कौन कौन सी कंट्री है चाइना पाकिस्तान श्रीलंका भूटान जल्दी से सोच के बताए क्या आंसर होगा दस सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं सोचिए आपके इसके बारे में नॉन अलाइन मूवमेंट आप जानते हैं मूवमेंट जो था जब कोल्ड वॉर चल रही थी जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको मैंने ये चीज पढ़ाई है कि कोल्ड वॉर के दौरान में जब वर्ल्ड के अंदर दो पोल बन गए थे यूएसएसआर एक तरफ था यूएस एक तरफ था तो काफी सारी कंट्रीज यूएस का साथ दे रही थी कुछ कंट्रीज यूएसएसआर का साथ दे रही थी इंडिया और इंडिया के साथ कुछ दूसरी कंट्रीज थी जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट जो था उसे शुरू किया था और आज इसके अंदर एक मेंबर कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश हो गया ठीक है श्रीलंका हो गया नेपाल हो गया भूटान हो गया म्यांमार हो गया अफगानिस्तान हो गया ये सभी मेंबर कंट्रीज हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सी चाइना क्या है चाइना का स्टेटस इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है ठीक है सो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नाम बनाया गया था किस वजह से बनाया गया था वो भी हमें पता होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर है वो भी पता होना चाहिए वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस बिकॉज एक आर्टिकल था द हिंदू के अंदर कि नाम जो है क्या वो अपनी रेलिवेंस को नॉन अलाइन मूवमेंट अपनी रेलिवेंस को खोता जा रहा है इज द रेलिवेंस फेडिंग अवे और अदरवाइज ये चीज हमने द हिंदू के एक आर्टिकल में पढ़ी थी तो वहीं से क्वेश्चन बनाया गया सी इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बात कर रहा है नेट जीरो एमिशन को लेकर पूछा गया बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहली कहती है इट विल बी अचीव्ड व्हेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज बाय ह्यूमंस आर काउंटर बैलेंस बाय रिमूविंग ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर तो जितनी जीएचजी हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही रिमूव करेंगे हो सकता है और हमने जो टारगेट रखा है दो का रखा है दस सेकंड का टाइम शुरू कर दिए द हिंदू के अंदर वंस अगेन द आर्टिकल वॉज देयर क्योंकि सीओपी ट्वेंटी अभी कंक्लूड हुई है राधर हो ही रही है ठीक है तो इसको लेकर काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे थे ना राइटर ने एक्सप्रेस किया कि जो नेट जीरो एमिशन का हमने टारगेट रखा है 2070 का ना कि 50 का 50 पहले का भी हुआ करता था ये भी एक सोचने का विषय है क्योंकि उन्होंने कहा कि आई एम नॉट श्योर उनकी एप्रीहेंशन है उनके डाउट है कि हम ये अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है हो जाएगा बाकी राइटर्स को नहीं लग रहा था खैर हमें तो क्वेश्चन यहां पे देखना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है इट विल बी अचीव्ड व्हेन जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज किया जाता है उतना ही अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं मींस आपने क्या किया आपने काउंटर बैलेंस किया एंड दैट काउंटर बैलेंस इज नोन एज नेट जीरो एमिशन मीन्स अगर किसी ने एक्स अमाउंट का एमिशन किया और एक्स अमाउंट का एमिशन ही उसके एफर्ट्स की वजह से एब्जॉर्ब हो गया ठीक है तो नेट कितना रहा नेट जीरो रहा उसी को ही नेट जीरो एमिशन कहते हैं आजकल आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज भी कह रही है कि हम नेट जीरो बनेंगे मींस जितना हमारी वजह से एमिशन होता है कंपनीज की वजह से उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे सिमिलरली जब इंडिविजुअल लेवल पे हम नेट जीरो करना शुरू करेंगे तो कंट्री का नेट जीरो अपने आप ही हो जाएगा ना पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है करेक्ट आंसर विल बी ए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं किसके बारे में बात चल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कलर कोडिंग को लेकर आई की पूछा गया है जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसके अंदर कलर कोडिंग करी जाती है ऑरेंज कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है चार ऑप्शन आपके पास है दस सेकंड का टाइम आपके पास है सोचिए इसके अंदर आईएमडी कलर कोड्स आर यूज्ड इन वेदर वार्निंग फॉर ब्रिंगिंग आउट द सिवेरिटी ऑफ द वेदर तो वेदर कितना खतरनाक होने वाला है वो यहां से पता चलेगा चलिए तो बेसिकली यहां पर बेसिक लेवल पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको कलर दिखाई देंगे ग्रीन ग्रीन का मतलब है नो एक्शन इज नीडेड
नाउ इससे आगे बढ़ते हैं रेड जहां पे लगता है कि नाउ यू हैव टू टेक द एक्शन इमेजिन करें कि आपकी यूपीएससी की तैयारी चल रही है और अगर आपके कट ऑफ से नीचे स्कोर जाता है सो वहां पर आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है अगर बिल्कुल कट ऑफ के पास स्कोर जाता है तो आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना है कट ऑफ के बिल्कुल ऊपर ही स्कोर है आपका है तो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करना पड़ेगा अपडेटेड रहना पड़ेगा और अगर आपका कट ऑफ से बीस तीस चालीस का स्कोर ज्यादा है देन आपको कोई ज्यादा अलग से अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत नहीं कुछ उस तरीके से आप समझ सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ते हुए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो कि इंटरनेशनल लो कमीशन को लेकर पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट क्या है क्या ये यू की कोई बॉडी है इन दिस नो टू मेंबर्स ऑफ द कमीशन जो ये कमीशन है इसके कोई भी दो मेंबर्स जो है वो सेम नेशनल या सेम स्टेट से नहीं आ सकते हैं द सेकेंड का टाइम आपके पास है सोचे के आंसर होगा प्रोफेसर बिमल पटेल इनको अभी इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लॉ कमीशन के अंदर पांच सालों के लिए ठीक है फॉर फाइव इयर्स टर्म इनको यहां पर सिलेक्ट किया गया अगर हम बात करें तो यस इट इज अंजीए बॉडी यू एनजीए की बॉडी है और कोई भी दो मेंबर्स एक ही स्टेट से नहीं आ सकते हैं करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नाउ आपकी हिस्ट्री की लाइव क्लासेस का जो बैच है उसमें प्री एनरोलमेंट शुरू हो गए हैं द बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक और ये कोर्स आप चाहे तो स्टैंड अलोन परचेज कर सकते हैं या फिर दिस विल आल्सो बी अवेलेबल इन योर 200 डेज एंड मिशन यूपीएससी 2022 सीरीज अब ये जो सीरीज है आपकी मिशन यूपीएससी 2022 आने वाले जो लाइव कोर्सेज होंगे वो भी इसके अंदर अवेलेबल होने वाले हैं तो अगर आपको लगता है कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है देन गो फॉर मिशन यूपीएससी ट्वेंटी और सिर्फ हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन दैट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स जो की यूएनसीआईआरएल के बारे में है या फिर आप इसको उन सी ट्रॉल कह सकते हैं पूछा गया है इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को लेकर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये एक सब्सिडरी बॉडी है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है जल्दी से बताएं इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज थी इंडिया हैज बिन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ फॉर अनदर सिक्स ईयर टर्म तो छह सालों के लिए हमें दोबारा से चूज कर लिया गया है और हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी अनबीटन है इलेक्शन को यहां पर जीतने का वर्ल्ड बॉडी के अंदर क्योंकि अभी तक हमें यहां पर हराया नहीं गया है ये एक सब्सिडरी बॉडी है बिल्कुल ठीक है यूएनजीए की एक सब्सिडी बॉडी के तौर पे इसे देखा जाता है तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है और यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी इस बॉडी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है लेकिन अगर हम बात करें यूएनसीआईटीआरएल इट कैरीज आउट इट्स वर्क एनुअल सेशन के अंदर जो कि अलग अलग जगह पर होता है जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी में हो जाएगा फिर वियना में हो जाएगा ऑल्टरनेटिवली इन जगहों पर चलता रहेगा लेकिन अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जो हेडक्वार्टर है इसका कहां पर है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ठीक है ध्यान रखिएगा सो इट इज नॉट न्यूयॉर्क इट इज वियना ऑस्ट्रिया करेक्ट आंसर विल बी बी नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि आपसे पूछ रहा है इन इंडो थाई कोरपेट के बारे में बताएं क्या करेक्ट नहीं है कॉर्पेट जो है इंडिया थाईलैंड के बीच में इसे कैरी आउट किया गया था ट्वाइस अयर सिंस 2005 मतलब 2005 में से शुरू किया गया था एंड इट इज कैरीड आउट ट्वाइस अयर साल में दो बार इसे किया जाता है द इंडो थाई कॉर्पेट इज पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का जो सागर इनिशियटिव है ये उसका भी पार्ट है और दो जो है वो कॉर्पेट का थर्टी एडिशन होने वाला है पीआईबी से यह न्यूज ली गई है द सेकंड का टाइम आपके पास है जो थर्टी एडिशन है इंडियन थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहते हैं इसे कॉर्पेट को क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पेट जो है ये इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में किया जाता है और 12 से 14 नवंबर को अभी ये कंडक्ट किया जा रहा है ठीक है ये ध्यान रखिएगा नाउ अब आते हैं अपनी क्वेश्चन के ऊपर यहां पर अगर हम पहली स्टेप को देखें तो ये दो से इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है एंड दिस कोर्डिनेटेड पेट्रोल जो ये करा जाता है ये साल में दो बार किया जाता है ट्वाइस ईयर किया जाता है इंडो थाई कॉर्पेट जो है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो सागर इनिशिएटिव है इसकी फुल फॉर्म क्या है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अगर आपको ध्यान हो दिस इज द कॉइनेज बाय द प्राइम मिनिस्टर और उन्हीं ने ही सागर इनिशिएटिव जो है इसको शुरू किया था ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो एक पीसफुल जो आपका एक एटमोस्फेयर है उसे क्रिएट किया जा सके और चाइना की कहीं ना कहीं हेजमोनी को खत्म किया जा सके सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है और थर्टी सेकेंड एडिशन अभी इसका किया जा रहा है नोट करेक्ट कौन सी है इसमें से कोई भी नहीं क्योंकि सारी ही स्टेटमेंट ठीक है तो डी यहां पर आंसर हो जाएगा
इंडिया और फ्रांस उन्होंने अभी बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसको कि एक्सरसाइज गरुड़ कहा जाता है वो यहां पर करी है विद इंडियन एयरफोर्स ऑन द वन साइड एक्सरसाइज वरुण जो है वो यहां पर करी गई विद इंडियन नेवी एंड द अदर नेवी ऑन द अदर साइड तो यहां पे गरुड़ एक्सरसाइज करी जाती है ध्यान रखिएगा इंडिया और फ्रांस ने गरुड़ एक्सरसाइज करी है लेकिन गरुड़ में कौन शामिल था गरुड़ कहां रहता है हवा में एयरफोर्स ठीक है वरुण वरुण जो एक्सरसाइज करी गई है वो नेवीज के बीच में करी गई है एक्सरसाइज शक्ति इंडियन आर्मी और इनकी काउंटर पार्ट आर्मी जो है उनके द्वारा करी गई है ठीक है तो ध्यान रखिएगा क्या ये इंडिया और फ्रांस के बीच में करी जाती है बिल्कुल ठीक है लेकिन इट इज नॉट एन एनुअल एक्सरसाइज इट इज अल एक्सरसाइज नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ बाइनियल क्या एक साल में दो बार होने वाली चीजें या दो साल में एक बार होने वाली चीजें ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा वाई माई आस्किंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर्स तभी इस एक शब्द की वजह से यूपीएससी भी ऐसे करेगा एक वर्ड को चेंज करेगा सो so दैट जल्दी जल्दी में आपका वो आंसर गलत हो जाए आते हुए भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है लेकिन अब दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है वो क्या कर रही है एक्सरसाइज शक्ति कर रही है ठीक है शक्ति किसको लेकर है आर्मी को लेकर है गरुड़ किसको लेकर है एयरफोर्स को लेकर है वरुण किसको लेकर है नेवी को लेकर है ये ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर विल बी बी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज आस्किंग अबाउट टेली लो इनिशियटिव आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दे इज अ मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू ही लॉन्च्ड सिटीजन टेली लो मोबाइल एप नाउ लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन टेली लो इनिशियटिव के बारे में पूछे बताए करेक्ट क्या है इट इज अ प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट वे पीपल कैन सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम लॉयर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल द लीगल सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड एट द पंचायत लेवल अक्रॉस द कंट्री थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर तो यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टेन सेकेंड यू हैव इन यू हैंड ट्राई टू आंसर इट विद इन द टाइम लिमिट इट इज अ प्रोग्राम दिस टेली लो इनिशियटिव जो है ये प्रोग्राम है बाय द गवर्नमेंट जहां पर लोग क्या करेंगे उनको लीगल एडवाइस मिलेगी लॉयर से जैसे आपने देखा होगा ना अभी कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था जो एडवाइस ली जा रही थी डॉक्टर से ली जा रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर वही चीज जो है लॉयर्स के साथ करी जा रही है अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए और कॉमन सर्विस सेंटर का जो आपका इनिशिएटिव है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पे यूज किया जाएगा किसका प्रोग्राम है गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ताकि लीगल एडवाइस दी जा सके दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी सी नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे और इसके बाद हम रिविजन करेंगे और फाइनली फिर आपके मार्क्स और टॉपर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं टर्की डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है लेबनान अर्मेनिया बुल्गेरिया जॉर्जिया करेक्ट आंसर क्या होगा इसराइली कपल को अरेस्ट किया गया है टर्की के अंदर अभी एस्पोनाच चार्जेस की वहां पर वो क्या कर रहे थे एस्पोनाच ठीक है एस्पो जो मुखबीरी होती है उसके लिए उनको यहां पर उन चार्जेस के अंदर डालकर उनको यहां पर अरेस्ट किया गया तभी टर्की न्यूज था और इसराइल भी न्यूज में था अब इसराइल के ऊपर तो मैप के क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं और यूपीएस भी पूछ चुके हैं so so आंसर की बात करें इट इज गोइंग टू बी लेबन बट कैसे देखिए एक बार मैप के ऊपर अर्मेनिया बुल्गेरिया जॉर्जिया यहां पर आपको दिखाई देंगे नीचे सीरिया भी दिखाई दे रहा है बुल्गेरिया आपको यहां दिखाई दे रहा है ग्रीस इज हियर ऊपर ब्लैक सी है नीचे मेडिटेनियन सी है इराक टच कर रहा है ईरान टच कर रहा है बट लेबन अगर आप देखेंगे दिस इज हियर नीचे ये सिर्फ सीरिया को टच कर रहा है नीचे की तरफ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए चलिए आप अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं उससे पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं इट इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिवीजन आपकी पहली रिवीजन यही हो जाएगी रिवीजन को अभी कभी भी मिस मत करिएगा वेदर इट इज इन द वीडियोस और या फिर आप बुक में से कोई चैप्टर पढ़ते हैं नाउ एक्टिव रिवीजन का मतलब है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका आंसर करेंगे मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद और जो क्वेश्चन में चीजें हमने पढ़ी है उसको यहां पर रिकॉल करने की भी कोशिश करेंगे सो सेस के बारे में बताएं सेस टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है मैंने आपको बताया था इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज लेट से एजुकेशन सेस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन यहां पर इसका जो नेचर होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है ये ध्यान रखिएगा इट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और शेयर नहीं किया जाता है ये ध्यान रखिएगा देन नॉन अलाइन मूवमेंट में जल्दी से मुझे बताएं ऑब्जर्वर स्टेटस किसको दिया गया चाइना पाकिस्तान श्रीलंका या भूटान देखिए एक मेंबर है इसके अंदर नाम के अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट जिसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था पाकिस्तान श्रीलंका भूटान इसके मेंबर है और चाइना इसमें सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है ठीक है यहां से क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं जो कि नेट जीरो एमिशन को लेकर है नेट जीरो एमिशन को लेकर पूछा है कि इंडिया का टारगेट क्या है जल्दी से बताएं इंडिया का टारगेट ये क्या है नेट जीरो एमिशन में हमने ये भी देखा जितना एमिशन किया जाएगा उतना एब्जॉर्ब भी किया जाएगा और टारगेट जो यहां पर रखा गया इंडिया का ट्वेंटी है ध्यान
फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया कि जो यूपीएससी आई हिस्ट्री क्लासेस हैं दे आर स्टार्टेड बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टार्ट रादर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम डॉट नेटमोक डॉट कॉम के ऊपर फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए क्रैक यूपीसी एग्जाम इन टू हंड्रेड डेज में भी ये आपकी सीरीज रहने वाली है वो मैंने आपको बताया था और मिशन यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में भी ये सीरीज आपकी रहने वाली है देन यहां से आगे बढ़ते हुए मैंने यू एन सी आई टी आर एल के बारे में डिस्कशन किया इज इट अब्सिडरी बॉडी ऑफ यू एन आंसर इज ये हेडक्वार्टर जल्दी से मुझे बता दीजिए कहां पर है इसका देन हमने डिस्कशन किया था कि ये जो आपकी बॉडी है ये इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखेगा यहां से आगे बढ़ते हुए हमने देखा था इंडो थाई कॉरपैट के बारे में इंडो थाई कॉरपैट के बारे में देखा थर्टी सेकेंड एडिशन इसका किया गया नेवी साइड से हमने डिस्कशन किया था यहां पर कौन सी एक्सरसाइज थी ये दिस वन ओनली कॉरपेट जो है इंडिया थाईलैंड के बीच में दो से कराई जा रही है साल में दो बार फिर यहां से आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज शक्ति के बारे में देखा गरुड़ एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है वरुण एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है एक्सरसाइज शक्ति किस किस के बीच में होती है ये जल्दी से बताएगा बाइनियल का मतलब भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर तो यहां पे गरुड़ एयर एयरफोर्स के बीच में वरुण नेवी के बीच में और एक्सरसाइज शक्ति जो है वो आपकी आर्मी के बीच में होती है दिस इज वट वी स्टडी बाइनियल का मतलब फिर भी आप बताएंगे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन में टेली लो इनिशियटिव के बारे में देखा हमारे जो मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू उन्होंने टेलीलो मोबाइल ऐप जो है उसको यहाँ पे लॉन्च किया है और इसके अलावा हमने देखा पंचायत लेवल में कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है लास्ट क्वेश्चन में हमने टर्की के बारे में देखा था लेबनान का बॉर्डर टच नहीं करता बाकी बॉर्डर जो है इसको टच कर रहे हैं वो चीज हमने यहाँ पर जानी थी ठीक है ये सब चीजें डिस्कस करी जल्दी से मुझे बताएं अभी किस किस ने छे से ऊपर स्कोर किया इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन सिक्स देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन जब भी आप सेकंड टाइम वीडियो को देखिए अपने नोट जरूर बना लीजिएगा दीज नोट विल बिकम योर एसेट क्योंकि कभी भी दूसरों के पड़े हुए नोट्स बनाए हुए नोट्स उतना आपको हेल्प नहीं करेंगे जितना आपके खुद के नोट्स करेंगे सो प्लीज टू मेक योर नोट्स व्हेन यू वॉच द वीडियो फॉर द सेकंड टाइम ठीक है और यहां पर जितना भी स्कोर किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे टेक केयर आई सी ऑन एग्जाम डॉट नेटवर्क डॉट कॉम गुड बाय